Как сказал Фрэнсис Бэкон, книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и несущие свой бесценный груз от поколения к поколению. Книги – это отдельные миры, кладовые, мудрости и знаний, доступные каждому. Они неисчерпаемы, порой полны загадок, но всегда удивительны. Книги отражают и регулируют жизнь человека. Может быть, потому что порой иногда только там мы можем найти ответы на наши вопросы. Пожалуй, одна из самых больших потерь для человечества – утрачена история и знания. Их возврат сулит великие открытия и откровения. В Могилев возвращаются старые книги, бесценные раритеты, из которых мы сегодня можем узнать, как жили наши предки столетия назад. Книга «Сенсация». В Могилев вернулся апостол Спиридона Соболя. Музей истории города пять лет искал издание великого первопечатника. Однако это конкретно выдание, оно одно из самых лепших, самых знакомитых его выданий. И на утремливые вытримки из Нового Заповета, э, так само с парадами свитерам, и она э, ориентована именно на прослойку свитеров э, для того, как ввести богослужение. Спиридон Соболь – человек-легенда. Именно он стоял у истоков печатного дела в Могилеве. Имя его неразрывно связано с работой Могилевской братской типографии, которая появилась в городе почти полтысячи лет назад. Когда мы говорим про Спиридона Соболя, мы говорим об человеке, который друковал свои книги у Киеве, человек, который потом переезжая на Беларусь, организовывая друкарню где у Кутейны, Кутейны подворши, потом у Буниших, а затем вот как раз непосредственно у города Могилеве. Большая часть ученых схиляется до думки, что Могилевская друкарня, которая основала при Могилевском православном братстве, возникла недзе у первой половы 17-го стагодзя, и как раз ее деятельность вот, начинается с того момента, когда у Могилёв приехал Спиридон Соболь, и который начинает тут, в 1636 году, друковать свои книги. Как считают историки, именно это издание апостола Кутейнского или Бунческого периода деятельности Спиридона Соболя. Я думаю, что Спиридон Соболь друковал свою книгу «Апостол» три раза, как минимум три раза. Это значит, у 1630 года он друковал первый раз апостол у Киеве, але не все материалы он выкористал, и частку материала он повез с собой, когда из Киева его, ну, по сути, там вытеснули, как бы, забронили ему там друковать, и он э, повез с собой частку материала на Беларусь. Лечится, что у 1632 года э, Спиридон Соболь працевал над апостолом альбо у Кутейне, альбо у Бунишах. Это было другое выдание апостола. А третье выдание уже у Могилеве. Непосредственно он в Могилеве друковал. И э, вот это выдание лечится другое 1632 года. А какие предметы? по первое вот эта гравюра у первом киевском выдании была большая по помере. У Беларусь он приехал не с усим своим материалом, яким мог себе дозволить у Киеве, а только с часткой материалов. Поэтому, например, вот такое отрознение. Когда мы читаем вот эту частку, в эту сторонку, бачите, вот литера Z, такая вот, э, мой острый конец, а вот эта литера Z, так сама, округлая. Вот эта литера Д, моя нижняя, вот эти вот два коротеньких ножки таких снизу, да, а вот в этой литере две, две великих, долгие ножки. 78 листов мы отгортаем, и у нас закончится вот в этой острой литере Z и D с долгими ножками. Потому что, когда уже приезжая Соболь в Беларусь, у него не было такого друкарского материала, не было этих шрифтов, ну, вот такая межа, да, вот в этой листы были друкованы ему в Киеве, я их проглядел на, на просвет, и тут э, есть филиграни, какие, тут на вот штук 6 типов филиграни, вот это водяные знаки так званые, какие вот тут уже не сострыкаются. Вывод. Вторую часть книги Спиридон Соболь напечатал 
либо в Кутейнском монастыре Подорши, либо в Буническом под Могилевом. Об этом же говорит состояние орнаментированной доски, которую Могилевский первопечатник получил от Ивана Федорова. Ее Спиридон Соболь использовал при печати филигранных заставок между текстами, вид которых меняется в разные периоды работы первопечатника. Апостол – книга полная загадок, которую еще предстоит разгадать историкам. Доследчики наличивают шесть стадий этой дошки. Вот она, значит, с отбитком только тут, а ровная во всех остальных элементах. Потом у ее вот тут появится э, лакуна, будет отбитый кавалочек этой дошки у э, тимесцы. Зараз я покажу. Вот, например, да? Вот отбитый кавалочек. Это уже другие стан этой дошки. Вот у таким стане он друковал у 1632 года. Потом мы бачим с ногу вот такой приблизно стан. Сдается, что это уже дошка с ногу первый стан, да? Целая дошка. Але коли уважно, уважливо приглядится, будет зуважная. Вот эта белая полосочка. Вот она, белая полосочка. Вот она. Это значит, что на самом деле он, э, эта дошка не целая, просто, как бы ее трошки отремонтировать, он выкрасил две пластинки. Вот тут одна ну, палочка такая, и вот другая палочка, которые сделали уражение целостности, але на самом деле он не закрыл частку орнамента. Она отличается от первого стана. Таким чином, это уже третий стан дошки. Потом, когда он уже друковал у Могилеве, у него стала рассыпаться вот эта вот шишечка сверху. Откололся вот кавалок сверху, потом откололся вот практически он весь, откололись вот эти боковые кавалочки. Сноку тут отбились вот эти две его напаянные палочки, полосочки, и дошка уже по сути стала рассыпаться. И вот уже этот стан, и он докладно фиксируется на его самых опошних, поздних, поздних выданиях. И литерально вот по, этой, по стану этой заставки можно побачить, в каком году она была надрукована, у 1638 и у 1632. У нас, бачите, еще она отремонтованная и целая. Так что хочу за счет 1632, это конкретно высокое выдание этого аркуша. В коллекции Музея истории города за последние годы появилось несколько религиозных книг, напечатанных в Могилеве. Это часовники, псалтыри и диоптра из Могилевской братской типографии. Правда в том, что староверы, которых притесняли тогда на территории Московской державы, они, им было потребно, они были затекавлены у тем, как была самая простая элементарная религийная литература у них у, значит, в обиходе. Это «Псалтыр» и «Часовник». И вот эти два выдания, «Псалтыр» и «Часовник» стали самыми популярными выданиями у Могилевской друкарни. И они выдавались конкретно на экспорт, имели свой, своего заказчика, это великие общины староверов. Ну, староверов было очень шмат на территории Российской державы, а друкарни, ни водной там не было, которая могла бы друковать для староверов некую литературу. Могилевская друкарня с радостью обеспечила литературой, и в этих книг сейчас довольно шмат, все еще довольно шмат, они часто сустракаются в аппаратности с псалтыри, часовники. Ну, псалтыр это ну, самая распространенная книга сирот религийных книг 17-18 столетий. Каждая из этих книг имеет свое назначение и специфику и в содержании, и в оформлении. Диоптер, например, интересно тем, что тут есть гравюра нашей Могилевской школы гравюры. А у часовниках гравюр нема. Ну, они там и не были потребны. Гравюра – это обовязковая прикмета псалтеров. За все это у псалтерах выкористовывается гравюра «Царь Давид». Есть в Музее истории еще две книги, которые напечатаны не в Могилеве, но имеющие к городу непосредственное отношение. Первая – статут Великого княжества Литовского 1588 года. Историко-культурный феномен, которого мир до сели не знал. Он издавался трижды и стал прототипом современных европейских конституций. 
и вот коллеги, люди, которые работали уже над третьим э, выданием статута, это все наши, в том лику и Могилевские э, были магнаты и э, вельможи, это были э, Лев Сапега, староста Могилевских, это был э, Астафий Волович, который так само имел владание на Могилевщине. Это были люди из нашей, нашей крови, из нашей земли. Э, и вот они выдавали такие статут, который оказался самым удосконалым сбором законов у тогочасной Европе. Головные добытки статута, как личится, это то, что пришли все законы, которые функционировали в державе, были объединены под одной выкладкой. У других стран не было такого. Так само тут у першиню был задекларован принцип по делу разных галин улады и вызначен статус каждой из этих галин улады. Кроме того, Статут, статут Володу такими уникальными и прогрессивными на тот момент нормами, которые позволяли обеспечивать независимость державы, обеспечивать ее развитие. Там была своя декларация права у человека и гражданина только у 16-м стагодзе и не конкретно для нашей державы. Статут ВКЛ был настолько досконалый, что его деяние распространялось не только на территории самой державы. Это феномен, это нонсенс. В принципе, за все закон державы действует только на территории державы. А великая колькость других стран, в частности Лифляндия, киевские земли, которые выходили в склад Речи Посполитой, некоторые земли подляша, они использовали статут ВКЛ, поскольку он был достаточно досконалый для того, и эффективный для его выполнения. И уже на такие нюансы, что это не совсем наше законодательство, людей хваливали в другую чергу. Статут ВКЛ напечатан в Вильно, в типографии Мамоничи. Как считают историки, Мамоничи – это древний могилевский купеческий род. Куча за все переехали в Вильню, и там они створили одну из самых поспеховых друкарней. Поспеховость заключалась в том, что они друковали для короля. Ну, по сути, и для великого князя друковали для двора. Вот по замове двора королевского был надрукован статут ВКЛ. Им была выдадена специальная грамота, привилейный статут. Ну и снова уже не были пеномогилевскими купцами, колебины не выдали его на одну грамоту три раза. В Могилеве статут третьего издания. По одной версии его отпечатали в 1595 году, по другой в 1600. Что же здесь написано? Раздел первый о персоне нашей господарской. Вы видите, Р, О, потом сверху З. Третья литра Д, потом Е, сверху Л. Ну, далее уже артикул простый, один, понятно, простый да? шрифт. Да, артикул первый. Все обыватели, ну, все обыватели великого князя Литовского одним правом, писанным от нас данным, Судомы быть и мают. А это великое искусство артиллерии Казимира Семеновича, белорусского гения, который словно предвидел будущий космический век. В 1650-м в Нидерландах он выпустил первую часть этой книги в латинском и французском варианте и в скорости погиб при загадочных обстоятельствах. Засновывающийся на его э, дневниках э, еще один немецкий э, ну, специалист по артиллерии э, написал другую участку, хоть за все она была ну, у соавторстве с Казимиром Семеновичем, и была выдадена книга Казимира Семеновича «Великое массовство артиллерии» у двух участках уже, у Франкфурте на Майне в 1678 году. И он в этом выдании раскрывает артиллерию не только как таки простый способ снищения человека, а как некое целое мастерство, как складовую участку военного мастерства. В музее истории Могилева находится как раз это издание, расширенное и дополненное. Ну, конкретно тут сторонка, которая показывает, как можно делать фейерверки. Эффектные такие запуски ракет с фейерверками. И просто, ну, про универсальность самого этого запуска, один круг застоится для того, как перейти до запуска ракет, уже соправных ракет. Вот у вас, короче, его головный ноу-хау тут показано на этой сторонце где ракета собой уявляя несколько секций. Это так называемая шматприступковая ракета. 
Есть версия, что э, идеи Казимира Семеновича, которые потом разошлись у науковых э, супольностях, э, народили частку некоторых идей у Циолковского. Таким чином, он как бы продвесник Циолковского э, с идеями полета у космоса Пошнега. А так само тут лечится, что у самолета в удавании новое слово Казимир Семенович сказал, пропоновавши новую форму крыла, трехвольное крыло. А зараз это лечится одной из прогрессивных версий у самолета в удавании, версии крыла. Историки уверены, и статут, и великое искусство артиллерии в древнем Могилеве вполне могли быть. У Могилеве Корыстались со статутом ВКЛ, и он обовязково находится в Магдебургском городе, как взвод законов, как судья не может без кодекса працевать, так не могли и тут, конечно, принимать, законы, принимать решения на суде без статута ВКЛ. У Могилеве активно корыстались артиллерии, мы ведаем, что обовязково горожане проходили научания, Обовязково проходили, отбывались войсковые такие улучшения, раз там у год, раз у два года выходили на полигон, стреляли. Таким чином, володание верматами было некой неотъемной часткой народного ополчения города Могилева. Таким чином, хуже за все эта литература так само тут заховывалась. Она не так напевно же допомогала выкшталцовывать свое, свое мастерство нашим артиллеристам. Есть своя коллекция раритетов и в Могилевском краеведческом музее. Она насчитывает 21 тысячу единиц хранения и включает в себя издания 15-21 веков. Наша коллекция рукописи печатные издания – одна из самых многочисленных и богатейших фондов в собраниях Могилевского краеведческого музея. И даже не побоюсь сказать, что, наверное, она одна из самых богатейших собраний музейных республики. И каждое столетие оно представлено своими раритетами, потому что при работе с каждым экземпляром книги фактически всегда обнаруживаются какие-то признаки раритетности. Вот мы с вами говорим сейчас о самых древних изданиях, да? Естественно, это раритет. Но ведь есть книги, которые принадлежали знаменитым людям, книги, которые там, имеют очень малый тираж, книги, с которыми связаны какие-то истории, да? Очень интересно вот это уникальное перло многоценное, изданное в Могилевской типографии Максима и Василия Вощанок, которые продолжили и усовершенствовали печатные традиции, заложенные Спиридоном Соболем. Это особы, при которых расквитнела Могилевская друкарня, которая стала еще больше выдавать книжек. Вось, и тут уже стали выкористовываться медиариты. Вот когда мы говорим про Максима Вашченко, да, чем он вошел в историю, да, чем он прославил нашу Могилевскую землю, Беларусь. Ну, по-перше, треба одразу сказать, это выкористовывание медиаритов. Это тады, когда малюнки вырезали на меди. На той час это была одна из самых прекрасных технологий. По-другое, он первым стал выкористовывать тут у нас на Беларуси светские мотивы. Еще одну речь, вельми уникальную, которую распочкаковал Максим Вашенко. Могилевские мастаки, которые сделали иллюстрации до этих выданий, они стали ставить свои подписи. Максим и Василий Вощанки жили и работали в период барокко. Потому перла многоценная, роскошно оформлена. Но у могилевского барокко есть свои эксклюзивные черты – богатый цветочно-растительный орнамент. Ну и вот что мы сразу, если будем читать, мы видим. Во-первых, это замечательный титульный лист, где мы можем прочитать «Сия книга, название перла многоценная, составлена Кириллом Тленквиллеоном» проповедником Слова Божия, типом изобразимым в богоспасаемом граде Могилеве друкарни Максима Вощанки в лето Рождества Христова 1699 года. А здесь мы можем увидеть и похвалы различным святым, и молитвы, Обращение кому-то, ведь книга благослужебная, да, и мы видим вот такие красивые ну, заставки. А здесь Антон... такое чувство, что здесь небольшой рассказ, даже в самой игре. Каждая, да? да, да, небольшой рассказ, и каждое вот начало новой главы, она то богата вот орнаментированной обязательно заставочкой, да. То есть для удобства чтения книги в конце имеется вот то, что мы назвали бы сегодня научным аппаратом оглавления книги, да, и даже если мы вот посмотрим, что часть первая, она состоит в различных похвал. Ну, вот похвала... Причистой Божьей Матери, например, да, или 
святым девственникам. Можно я да, да. Похвала на вознесение Христова. Христова. Похвала и в стихотворной форме, и в обычной форме. Ну вот молитва до персоны Сына Божьего, да, Денева. Или вот э, такие проповеди, как лекарство от чего-то, лекарство души в покутах бывших. Да. Если в музеях на старой книге можно посмотреть, то здесь их можно почитать. В Могилевской областной библиотеке сегодня хранится более пяти тысяч редких книг разных авторов и типографий. Раритеты – это ценные книги. Это книги, которые пережили и революционные годы, мятежные эти, и пережили оккупацию. Есть книги, которые э, поступили в нашу библиотеку после Великой Отечественной войны. А есть книги из фондов Могилевской мужской гимназии, Александрийского училища. То есть эти книги, которые держали в руках самые разные люди с автографами, с пометками, с печатями, с ними очень интересно работать. Самая-самая старая книга нашей библиотеки – это учебник «Политическая география», изданный в Санкт-Петербурге в типографии кадетского шляхетного корпуса в 1758 году. Учебник. А в те годы читали тоже и дамские романы. Да. И самой старой художественной книгой нашей библиотеки является книга «Приключения Флориана» Федора Александровича Эмина, которая издана в 1863 году. Что касается нашей Могилевской области, конечно же, можно назвать и опыт описания Могилевской губернии с автографом инициатора создания этой книги Александра Дымбовецкого и памятные книги Могилевской губернии, и Могилевские пархиальные ведомости, и многие-многие другие, те, которые ценны именно тем, что они наши Могилевские книги. Пожалуй, самая известная раритетная книга в библиотеке – опыт описания Могилевской губернии, изданная в конце 19-го столетия при содействии губернатора Александра Дембовецкого. Время его правления – Золотой век Приднепровского края. Александр Станиславович был непревзойденным администратором и отлично понимал, что нужно для развития и процветания губернии. Опыт описания – уникальный труд многих авторов, из которого можно узнать, как жила Могилевщина почти полторы сотни лет назад. В принципе, мне сдается, что подобное Плановалось изробить по кожной губернии э, во всей Российской империи. Але Могилев означался тем, что и он один из первых ось подрыхтовал такое уникальное трехтомное выдание, начинающее с истории, заканчивающее какими-то экономичными аспектами э, то, что тычется, что тут выравлялось, и самое главное, какие есть перспективы у развития Могилевской губернии. А этнографический очерк губернии. А. Крестьяне. Б. Бывшая, Бывшая шляхта, шляхта. Мещане. Старообрядцы. Цыгане и евреи. Вот это был такой этнографический а, состав Могилевской губернии. Есть в библиотеке собрание памятных книг Могилевской губернии. Сегодня тоже существуют похожие книги, только в современной интерпретации. Такой, так сказать, справочник, отчет по... По губернии. По как, гу... как жила губерния за год, да? Список жителей, почтово телеграфных отделений, пожарных обществ. Двухклассное, одноклассное училище. Кто в них преподает? И много чего еще. В конце книги поименный список. Это лиц, помещенных в указатель. То есть, если вот как теперь это называется, именной указатель в современных книгах это называется. То есть вот о них информация была на 28 странице, мы отлистываем и находим, что же писали про Абрамовича и С на 28 странице. Раритетные книги на дом не выдаются, их можно почитать только в библиотеке. И всякий раз, открывая старую книгу, понимаешь, здесь с легкостью можно найти то, что целое поколение – обретали с трудом и опытом.